옛날 어느 학교에 타카라는 이름의 남학생이 있었습니다. 타카는 항상 마스크를 쓰고 다녔는데 그 이유는 입냄새가 너무 지독했기 때문입니다. 타카의 입냄새는 너무 지독해서 숨을 내쉴 때마다 나는 냄새는 마스크마저 노란색으로 변하게 할 정도였습니다. 양치질을 아무리 해도 타카의 입냄새는 사라지지 않았고 병원에서조차도 그 원인을 찾아내지 못했습니다. 학생들은 물론 선생님들조차도 타카를 피했고 아이들은 타카를 노란 마스크라 부르며 멀리했습니다. 아 짜증나! 노란 마스크 때문에 학교에서 숨쉬기 너무 괴로워! 아 진짜 냄새 대박이네! 아 이거야 전학 보낼 수도 없고 야! 너 때문에 학교에서 숨을 쉴 수가 없잖아! 학교도 왜 가야 해? 왜 마스크를 떨어뜨려! 결국 타카는 학교를 그만두고 방 안에 틀어박혀 나오지 않았습니다. 외로움 속에서 젊어가던 타카에게 어느 날 하얀 마스크가 나타났습니다. 원망스러우냐? 내가 너에게 그 누구도 무시하지 못할 힘을 선사하지. 하얀 마스크는 타카에게 어둠의 약물을 주사하고 그를 죽은 자도 산 자도 아닌 괴이한 존재로 만들어버립니다. 그 타카는 노란색으로 물든 마스크를 쓰고 나타났는데 사람들은 그를 노란 마스크라고 불렀습니다. 노란 마스크는 주로 다른 사람을 험담하거나 괴롭히는 사람들 앞에 주로 나타난다고 하는데 이러한 점은 초록 마스크와 비슷합니다. 그리고 학역길의 아이들을 노리는 빨간 마스크나 파란 마스크와는 달리 노란 마스크는 집에 혼자 있을 때 나타난다고 합니다. 만약 창밖에서 이런 노래소리가 들리면 노란 마스크가 나타난 것입니다. 노란 마스크의 그 남자 말이 없어 멋지구나 노란 마스크의 그 남자 오늘 너를 만나러 온대 노란 마스크 노란 마스크 노란 마스크 노란 마스크 이 노래소리가 들린다면 빨리 숨을 참아야 합니다. 만약 숨을 참는데 실패하면 노란 마스크가 당신 앞에 나타날 것입니다. 노란 마스크는 노란색 연기로 몸의 형태를 바꿀 수 있기 때문에 집안에 조그마한 틈새라도 있다면 집안으로 들어올 수 있습니다. 그리고 마스크를 벗고 입을 벌리면 짱구 아빠 발냄새와는 비교도 할수 없는 강력한 냄새가 나오는데 그 냄새를 맡으면 바로 질식해버린다고 합니다. 하지만 노란 마스크를 물리치는 방법도 있는데 바로 노란색 물건을 손에 들고 마음속으로 냄새 먹는 하마라고 다섯 번 외치면 괴로워하면서 물러간다고 합니다. 노란 마스크는 하얀 마스크와 함께 빨간 마스크와 파란 마스크에게 대항하고 있다고 합니다. 어쨌든 집안에 노란색 물건만 있다면 노란 마스크는 크게 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 지금까지 쿠리파파였습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독, 알림도 설정해주세요.